ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് അതായത് പപ്പായ ജ്യൂസ് ഇപ്പം ഞാൻ പപ്പായയുടെ എല്ലാം തുണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം പപ്പായ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇത് വേറൊരു കളറല്ലേ നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള പപ്പായയാണ് കണ്ടു നല്ല നല്ല ഉണ്ടാക്കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് കുടിക്കാനും രുചിയുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വെല്ലേക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ലഭിക്കും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു പപ്പായയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗമേ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കാമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഇച്ചിരി കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗം കേട്ടോ അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആടി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെത്തി എടുത്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം എടുത്തില്ല അങ്ങനെ എടുത്തേക്ക് രണ്ട് കപ്പുണ്ട് ഇത് നല്ല ചുമ റെഡ് കളർ കണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പപ്പായയ്ക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ട് ഒത്തിരി പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ പപ്പായ ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളു നമുക്ക് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനേ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അരി നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അങ്ങ് തിക്കായിട്ടിരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നോക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ മധുരം നോക്കും ഒരു സ്വല്പം മധുരം കൂടെ ഇട്ട് പോകാം ഒരു ടീസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പപ്പായൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് നല്ല ഒരു വളങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒത്തിരി പഞ്ചസാര ഇടാത്തത് ഒത്തിരി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ മധുരം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കാ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എടുത്ത് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് മതി നമുക്ക് ഇനി ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നോമ്പ് തുറന്ന വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ പപ്പായ ജ്യൂസായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കേട്ടോ നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തണുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പത്തിന് തണുപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലാതെ തണുപ്പില്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് അല്ലേ ഇത് പപ്പായ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കഴിക്കാം ഇഫ്താർ ഇപ്പം നമ്മുടെ റംദാനൊക്കെ ആകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേന് നല്ലതാണ്ട് ഈ ഈ സൈസ് പപ്പായ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാണാനും നല്ലതാ രുചിയും ഉണ്ട് അവിടെ മറ്റേ വേറൊരു ഓറഞ്ച് സൈസ് കളറിൽ പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ